bütün dünyada olduğu kimi son iller Azərbaycanda da intiharların sayı artmaqdadır. Statistika özünə qəst hallarının daha çox gənc və yeni yetmələr arasında müşahidə olunduğunu göstərir. Psixolog İlham Məmmədov deyir ki, cəmiyyətdə psixi sarsıntı keçirib depresiyaya düşən gənclər çoxdur. Valideynlərin uşaqları ilə dostluq etməməsi onların intihar həddinə çatması səbəbindən biridir. Ailədə mərahatçılığın olması, münasibətlərin pozulması, ondan sonra ən arvat münasibətlərin pozulması, evlat valideyn münasibətlərin pozulması, müəllim şagird münasibətlərinin pozulması və s. bütün bunların hamısı son məqamda gətirib stresə gətirib çıxarır və stres də sonradan yavaş-yavaş keçir depresiya vəziyyətinə və depresiya vəziyyəti də insanın özünə qəst eləməsinə yaxud da suicid deyirlər buna, suicidiv hallara gətirib çıxarır. Adına şərti olaraq Nuran dediyimiz bu gənc qız ölüm ayağından qayıdıb. Bir neçə ay bundan əvvəl çoxlu dərman içərək həyatına qəst edən Nuran valideynlərinin vaxtında yetişməsi səbəbindən sağ qala bilib. Dediyinə görə intihara səbəb evdə onu başa düşməmələri olub. İstədiyim var idi. Onlar razılaşmadılar. Məni ona vermək istəmədilər. Mən də depresiyadaydım. Yəni, özümü çox pis hiss eləyirdim, çox tənhaydım. Ona görə də ari çıxış yolum yox idi. Mən elə fikirləşdim ki, elə mən intihar eləsəm, o çıxış yolu olar. Çoxlu dərman işdim. Yəni, demək olar ki, ölüm ayağındaydım. Ölkədə intiharların sayı ilbəyil dəyişir. Məhkəmə Tibbi Ekspertizə və Patoloji Anatomiya Birliyinin Gəncə Şəhər Şöbəsinin müdürü Cavanşir Əliyevin verdiyi məlumata görə ötən il Gəncədə 14 nəfər intihar edib. Ondan əvvəlki ildə isə şəhərdə 20 nəfər həyatına son qoyub. 2011-ci ildə özünü öldürənlərin 11-i kişi, 3-ü qadındır. İntiharın bir nömrəli səbəbi insanın depresiya vəziyyətinə düşməsidir. Depresiyada emosional vəziyyətlərdən, emosional yaşantılardan biridir. Demək olar ki, 21-ci əsirdə, 20-ci əsirin sonlarında bunun sayı daha da artıbdır. Özdə yalnız, necə deyərlər, inkişafdan geri qalmış, bir az, necə deyərlər, iqtisadi cəhətdən inkişaf eləməmiş ölkələrdə yox, sivil ölkələrdə də, inkişaf edilmiş ölkələrdə də bunun sayı çox almaqdadır. İslam dinində özünü öldürmə günah sayılır. Şah Abbas Cümə Məhcidinin axundu Hacı İskəndər Məmmədov bildirir ki, İslama görə insan Allah tərəfindən verilən cana qəst edib, özünü öldürərsə, bağışlanmayan günah qazanmış olur. Çünki İslam din ideolojiyası bir insana həyat verməyi, yəni xilas etməyi, ölümdən xilas etməyi, bütün insanlığı xilas etmək hükmündə sayır və bir insana xəsarət yetirmək və yaxud öz-özünə xəsarət yetirmək, qəst etmək, bütün insanlığı xəsarət yetirmək, bütün insanlığı intihara yönətmək mənasında işlənir və qəti şəkildə haram sayılır. Eyni zamanda da səmavi kitabımız bunu cəhənnəm cəzasına, yəni Allah-u Teala'nın şiddətli əzablarına Məhkum olunma vədəsini də öz kitabında Allah-u Teala vədə verir. Mütəxəssislər bildirir ki, psixi sağlamlıq haqqında dövlət proqramı nə qədər tez qəbul olunsa, cəmiyyətdə o zaman intihar hadisələri azalacaq. Bundan başqa, inan və psixi yardım xidmətlərinin açılması da bu bəlanın azalmasına gətirib çıxara bilər. Müzik